Харесваме или не, една от общопресите норми за висок социален статут в днешно време е колко лайка си натрупал и от коя вип стая си се тагнал. По време обаче на древните траки, колкото по-значим е бил въдетеля на дадена територия, толкова по-голяма и пишна е била неговата гробница. В днешния епизод ще отидем на долината на тракийските царе, мястото с най-голяма концентрация на могилни гробници в България. Аз съм Пламен на 32 години от Плодив и днес ще бъда ваши виртуален гид из долината на тракийските царе. Територията заема площ между Средна гора и Стара планина в низината около Язовир Копринг. Точно тук са открити и регистрирани над 1500 надгробни могили. Около 300 от тях са проучени, а една малка част са отворени за посетители. Това видео е заявка за участие в The Clashers One Million Contest. Като за него съм ви подготвил 7 локации, изпълнени с величие и не малко история. Смятам, че е място, с което всеки един българин трябва да се гордее и задължително да посети заради уникалните находки, открити по тези земи. Започваме нашата обиколка от централна част на град Казанлък. Най-правилното място за това е музея в града. В него се намират и голяма част от находките, откривани в гробниците в този район. Благодарение на многогодишните експедиции на професор доктор Георги Китов, Имаме уникалната възможност да видим експонати и да прекрачим прага на помещения, стояли затворени над 2000 години. От музея се насочваме към обект 91, който не само е регистриран в Българския туристически съюз, но и в Световната съкровищница на ЮНЕСКО. Световната си известност Казанлъжката гробница придобива от уникалните си стенописи, покриващи около 40 квадратни метра от стените на гробницата, показващи елементи от военния, земния и задгробния живот на положения мъртвец в нея. Оригинал е затворен с цел консервация, а в непосредствена близост е направено съвършено копие на храма. И преди да излезем от Казанлъг в посока Шипка, удреме по един палец за ускорение и продължаваме с нашето пътешествие. По пътя срещаме табели за гробници, някои от които са отворени, други все още не са благоустроени. Ние обаче търсим табелата за гробница Оструша. Комплексът е с площ около 100 квадратни метра и е сграден от 6 помещения, като само едно остава неограбено. Впечатление прави гробната камера, която е издявана от монолитен блок от две части, с общо тегло около 60 тона. Интересен факт е, че в Оструша за първи път е регистрирано използването на злато като материал за инкрустация. Несъмнено най-голям интерес прави тавана с издяваните касети в гробната камера. Следващата дестинация е некропол Шушманец. Могилата на грифоните Малката гола могила и храмът Шедьовър са прякорите, с които са известни тези гробници. И в трите почти липсват находки, поради манярските грабежи в миналото. Открити са древни златни и сребърни пластинки и кости на жертва пренесени животни, главно коне. Хелвеция грава вниманието ни с въртите на входа на гробната камера, двоедисани в сакралните червено и черно. Съответно, червено за началото на живота и черно за края на живота. Най-голямата и с най-впечатляваща архитектура от трите е гробница Шушманец. Уникалността си придобива заради колоната в предверието, Колоната в гробната камера и няколкото различни пояса на градеш. Такъв пример не е регистриран до сега по нашите земи. Намираме се пред една от малкото неограбени тракийски гробници, намирани по нашите земи, наречена Голямата Косматка. Твърдиш, че гробницата е на Сев III, заради бронзовата глава намерена през входа ѝ. Множеството артефакти, открити в нея, свидетелстват за особено пишно погребение. 
60 тонния гринтен блок, от който издяваме гробната камера, хвърля всички изследователи в размисли. Как са обработвали и местили такива огромни тежести? За тези и останалите гробници от района може да видите подробното ни видео ето тук. А на вас оставям да изберете дали да сте от модерните випове или от едно времешни сцаре, за които все още се говори.